തമിഴ്നാട്ടിലെ പുളിയങ്കുടിയിൽ നിന്നും മടങ്ങിയെത്തിയ യുവാവിന് കൊറോണ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ കുളത്തുപുഴയിൽ ഇയാളുമായി പ്രാഥമിക സമ്പർക്കം പുലർത്തിയ ഇരുപത്തിമൂന്ന് പേരെ ഐസൊലേഷനിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു കുളത്തുപുഴ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെയാണ് കൊട്ടാരക്കര പത്തനാപുരം അഞ്ചൽ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ കോവിഡ് നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത് ഇവരുമായി സമ്പർക്കത്തിലേർപ്പെട്ട മുപ്പത്തിരണ്ട് പേരെ ഗൃഹനിരീക്ഷണത്തിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നിലവിൽ ഐസൊലേഷനിലുള്ള ഇരുപത്തിമൂന്ന് പേരിൽ ആർക്കെങ്കിലും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചാൽ അവരുമായി സമ്പർക്കത്തിലേർപ്പെട്ടവരെ കണ്ടെത്തുവാനുള്ള നടപടികളും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനിടെ ആര്യങ്കാവ് ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ നിലവിലെ പരിശോധന അപര്യാപ്തമാണ് എന്ന ആക്ഷേപവും ഉയരുന്നുണ്ട് ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി ചെയർമാൻ കൂടിയായ ജില്ലാ കളക്ടർ ബി അബ്ദുൾ നാസർ ഇന്നലെ കുളത്തുപുഴയിലെ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തുകയായിരുന്നു അതിർത്തിയിൽ പരിശോധന കർശനമാക്കുന്നതിനും ഊടുവഴികളിലെ സഞ്ചാരം ഉൾപ്പെടെ തടയുന്നതിനും അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശം നൽകി അനധികൃതമായി യാത്രക്കാരെ കയറ്റിവരുന്ന ചരക്ക് വണ്ടികളുടെയും മറ്റ് വാഹനങ്ങളുടെയും പെർമിറ്റും ഡ്രൈവർമാരുടെയും സഹജീവനക്കാരുടെയും ലൈസൻസും റദ്ദാക്കും സംസ്ഥാനാന്തര ചരക്ക് വാഹനങ്ങളിൽ എത്തുന്നവർ ഭക്ഷണവും വെള്ളവും കരുതണം പുറത്തുനിന്ന് ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് അനുവദനീയമല്ല ചരക്ക് വാഹന ജീവനക്കാർക്ക് വഴിയോരങ്ങളിലെ വീടുകളിൽ വിശ്രമം അനുവദിക്കരുത് ചെറുവാഹനങ്ങളിൽ അതിർത്തി കടന്ന് പോയി ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളും പഴങ്ങളും മറ്റും എത്തിച്ചുള്ള വിൽപ്പന അനുവദിക്കില്ല ഹോം ഡെലിവറി അല്ലാതെയുള്ള ഭക്ഷണശാലകൾ അനുവദിക്കില്ല വനമേഖലയിൽ ഊടുവഴികൾ വനംവകുപ്പ് അടയ്ക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യങ്ങൾക്കല്ലാതെ ജനങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങരുത് എന്നും ആവശ്യമില്ലാതെ കറങ്ങി നടക്കുന്നവരെ ക്വാറന്റൈൻ സെന്ററുകളിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുമെന്നും ജില്ലാ കളക്ടർ മുന്നറിയിപ്പും നൽകുന്നു കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരെ നിയോഗിക്കാം ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ഇതിനായി പ്രത്യേക ഉത്തരവാദിത്വം നൽകണം റേഷൻ കടകൾ തുറന്ന് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാമെന്നും വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് പോലീസ് ആരോഗ്യം റവന്യൂ എക്സൈസ് വനം ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ പൊതുവിതരണം ആർ ടി ഒ തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകളുടെ ഏകോപനം ഉറപ്പാക്കണം ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളിൽ അതീവ ജാഗ്രത പുലർത്തണം എന്നും ആര്യങ്കാവ് ചെക്ക് പോസ്റ്റ് സന്ദർശിക്കവേ കളക്ടർ വ്യക്തമാക്കുകയായിരുന്നു നിലമേൽ കുളത്തുപുഴ തൃക്കരുവ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലും പുനലൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ കാരക്കാടലും അതീവ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്നും ബി അബ്ദുൽ നാസർ നിർദ്ദേശം നൽകി ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെയും പോലീസിന്റെയും നിർദ്ദേശങ്ങൾ ജനങ്ങൾ കൃത്യമായി തന്നെ പാലിക്കണം നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശനമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ഇതുവരെ പതിനേഴായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് പേരാണ് ഗ്രഹനിരീക്ഷണം പൂർത്തിയാക്കിയത് ഇനി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിമൂന്ന് പേർ മാത്രമാണ് ഗ്രഹനിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത് ഇന്നലെ എഴുപത്തിയേഴ് പേർ പുതിയതായി ഗ്രഹനിരീക്ഷണത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയും നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് പേർ ഒഴിവാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു പുതിയതായി വന്ന പത്ത് പേർ ഉൾപ്പെടെ പന്ത്രണ്ട് പേർ ആശുപത്രിയിൽ നിരീക്ഷണത്തിലുണ്ട് വിദഗ്ധ പരിശോധനയ്ക്ക് ആയുഷ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് സാമ്പിളുകളിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് എണ്ണത്തിന്റെ ഫലം കൂടി വരാനുണ്ട് നിലവിൽ ജില്ലയിൽ പോസിറ്റീവായ കഴിഞ്ഞ ദിവസം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത കുളത്തുപുഴ സ്വദേശി ഉൾപ്പെടെ ആറ് കേസുകൾ മാത്രമാണ് ഉള്ളത് ഫലം വന്നതിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നെണ്ണം നെഗറ്റീവാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സമൂഹ വ്യാപനം തടയുന്നതിനായി ജില്ലാ അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന പ്രധാന റോഡുകൾ കൂടാതെ ചെറു റോഡുകളിലുമായി ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇടങ്ങളിൽ കർശനമായ പരിശോധന ആരംഭിച്ചു ഴിഞ്ഞു മതിയായ രേഖകളില്ലാതെ എത്തുന്നവരെ കടത്തിവിടില്ല എന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തന്നെ ആരോഗ്യ പരിശോധന നടത്തുന്ന രോഗലക്ഷണമുള്ളവർക്ക് കൊറോണ കെയർ സെന്ററുകളിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ക്വാറന്റൈൻ അനുവദിക്കും